All right. So let's look at this pattern here. So look at this pattern that you see here, two square minus zero square, that's equal to four into one. Then you have three square minus one square, four square minus two square, five square minus three square. Write down the seventh line of the pattern. Okay, seventh line of the pattern, this is the pattern that you see here. You see four lines here. Okay, so four lines up. Okay, let me try to speak a bit louder. So you, you can see four lines here at, at the moment. You have to write the seventh line of this pattern. So first of all, for that, you have to understand what this pattern is going to look like in the seventh line. So if you look at one number at a time, so if you look at this column here, what is happening to these numbers? You have two squared then three squared then four squared then five squared and so on. Fourth line ke upar aapka five square are right. So you have the one left, you have the two left, you have the three left. So when you have one here, when you've got one here, ye wala number kya hota hai? two. This is one more than this number. One more than this number here. Similarly, three wala number kya tha? It was one more than that. Three hai to yahan pe four hoega. So using the same logic, when we go to the 7th line, what will happen? The first number that we have is square. If it will be 7, that's going to be 8 plus square. Does that make sense? 7 to 1, so here we have to look at 3 to 4, 4 to 1, bigger 5, that pattern will go further. 7 to 1, bigger, that's going to be 8 square. Achha. What about the next number? You've got 0 here, you've got 1 here, you've got 2 here, you've got 3 here, and this pattern will continue. Now, let's relate to this with it. Fourth line, mein, you've got three here. Achha. Third line, mein, you've got two here. Second line, mein, you've got one here. Whatever you have here, if you do one minus, then you get this number. Milta. Right? So what do you get here? You get eight square pehle, minus, this is seven, so what will be the small number from seven? Ka six? You get six ka square here. That's the left side of this pattern. Okay, what happens after that? Abhi right side to kya hai? So what is equal to sign? Aagya. Right side to kya hai? Ek ka number four, 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 ye baisi chala hai. That's not changing. So maa bhi before likh denge. You got four multiplied by something. But what is it? Was it? What is it? What is it being multiplied by? You've got one here. You've got two here. Then three. Then four. जो भी आपकी रो नंबर होती है जो भी लाइन नंबर होती है वहां पे 4 था तो 4 के साथ यहां पे क्या आ जाता है 4 आ जाता है जो भी लेफ्ट पे नंबर लाइन नंबर होएगा वही आपका नंबर वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा यू गेट 7 हियर फॉर दैट रीजन सो द सेवंथ लाइन ऑफ द पैटर्न इज देयरफॉर गोइंग टू बी 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज गोइंग टू बी द सेवंथ लाइन अब आपको पैटर्न आपने पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया है सो नाउ if you're asked to write the write down the nth line of the pattern, nth line up yes, let's left pay up the nth line left near. Okay, so let's let's write down here. You need the nth line. Nth line kya hogi. Jo number yaha pe hai usse ek bada number either. So n se ek number bada kitna hai ga? That's n plus one. Uska square kar denge pehle. Okay, Achha. Uske baad, the next number here, that's one less than this number here. The n hoga yaha pe, right? Pe, eh, minus kya karenge yaha pe? n mein se ek chota, that's n minus one, uska square equal to, yaha pe pehle to four aare, wo nth line pe bhi four hi a jayega. That is not going to change. They still have four here. Multiplied by this number, this number is the same as this number here on the left side. So you say this is going to be four times n, four multiplied by n. So you can say four into n here. That is the nth line of this pattern. Does this make sense? You care, So you can write that here. Nth line of the pattern would be n plus one ka whole square minus n minus one ka whole square. That's equal to four multiplied by n that's your nth line 
ठीक है अच्छा उसके बाद वो क्या कहते हैं यूज दिस पैटर्न इसने बोल्ड किया हुआ है आप कैलकुलेटर से वैल्यूएट नहीं कर सकते यू हैव टू यूज द पैटर्न टू फाइंड दिस थिंग 521 का स्क्वायर माइनस 519 का स्क्वायर यू हैव टू यूज द पैटर्न फॉर दैट अच्छा अब देखिए पैटर्न के लेफ्ट साइड पे हमारे पास इस तरह के कुछ नंबर आ रहे हैं राइट सो इसे 521 का स्क्वायर माइनस 519 का स्क्वायर व्हेन व्हेन यू हैव दिस दीस थिंग्स ऑन द लेफ्ट साइड राइट साइड पे यहां पे क्या होना चाहिए नहीं गेसेस ये पहला नंबर तो फोर चलता आ रहा है वो तो फोर ही रहेगा दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज यू स्टिल हैव फोर हियर लेकिन मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ होएगा ये नंबर दूसरा वाला कौन सा होएगा व्हिच नंबर टू बी मल्टीप्लाइड बाय तो हमारे पास ये पैटर्न लेफ्ट साइड पे 521 स्क्वायर 519 स्क्वायर व्हाट डू वी हैव ऑन द राइट साइड 520 राइट बिकॉज़ आप देखिए आप ऊपर पैटर्न में क्या नजर आ रहा है आपको जब ये फोर था ये टू था राइट साइड वाला नंबर 4 और 2 के दरमियान वाला नंबर था दैट वाज 3 इसी तरह ये 3 है 1 है तो यहां पे 2 आ रहा है उनके मिडिल वाला नंबर यहां पे 5 था ये 3 था यहां पे 4 आ रहा है इसी तरह ये n 1 है ये n 1 है तो यहां पे n है अब ये भी कर सकते हो आपको पता है कि पैटर्न में आपने लिखा है जो ऊपर पैटर्न दिस इज n 1 दिस थिंग इज n 1 n 1 is equal to 521 so n क्या होना चाहिए n शुड बी इक्वल टू 520 यहां पे आपका राइट साइड पे n आना चाहिए so that's basically 520 so you can evaluate this left side just by just using this multiplication here 4 into 520 ye aap evaluate kar lo apne calculator ke upar i think that should turn out to be around 2080 right that turns out to be 2080 ye aapke paas result aa gaya is this okay any issues with this आपने ये राइट साइड इवैल्यूएट कर ली आपके पास ये रिजल्ट आ गया Minus y square is equal to 484. अब पैटर्न से किस तरह से रिलेट करें हम यहाँ पे? तो लेफ्ट साइड पे तो ठीक है हमारे पास पैटर्न एक तरह से बन रहा है। हमने एंथ लाइन लिख क्या लिखी थी? लेफ्ट साइड पे सॉरी। लेफ्ट पे क्या है? n plus one का होल स्क्वायर। ओके, सो दैट कोरेस्पोंड्स टू x स्क्वायर माइनस n minus one का होल स्क्वायर। ओके, दैट कोरेस्पोंड्स टू द ये हमारा पैटर्न था ऊपर ठीक है अब नीचे इसने क्या दिया हमें x square minus y square is equal to 484. अब क्या करें हम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y हियर देखिए x क्या है x इज बेसिकली n प्लस वन राइट उससे कंपेयर करें ऊपर x की जगह n प्लस वन है और y की जगह n माइनस वन है अगर हमें n की वैल्यू पता चल जाए किसी तरह से तो वी विल बी एबल टू फिगर आउट the values of x and y ab n kaise figure out kare how do you figure out the value of n here n kaise aayega well think about this aapke paas ye kya hai 484 right side ke upar 484 on the right side yahan pe pattern ke andar you got 4 times n aap kya kar sakte ho you can say 4 times n should be equal to 484 right uske paas 484 aa raha tha right pe hamare paas 4 times n aa raha hai that means 4 times n should be equal to 484 yahan se hamare paas n ki value aa jayegi okay we get the value of n from here what is that isko divide kare iske sath ye kya aayega 1 2 1 121 1 n is equal to 121 once you have n equal to 121 that means x ki value kya aa jayegi phir 121 plus 1 which is 122 ye x aa gaya aapke paas aur y ki value kya aa jayegi 121 minus 1 which is y equal to 120 ye aapke paas aa gayi y ki value right so this is how you can use this pattern to find the values of x and y there does this make sense is this fine to everyone 
Any questions? Okay, good. Let's have a look at another one. Let's have a look at another one. So let me import another. Okay. So now we have a sequence of diagrams uh, which are made using black and white counters. Now the number of black and white counters in each diagram is shown in the table below. So you can see that here. Complete the table for diagrams five and six. So diagrams five and six ke liye aapne is table ko complete karna hai. Achha. Ab kya kya information is table ke under? We've got the diagram number. Okay, so your first diagram hai, but second hai, but third hai, and so on. You've got the number of white counters. The white apko circles nazar aa rahe hai. You've got that pattern here. The number of black counters, that's here. Okay. You have to complete the table for the diagrams five and six. Okay, so that's the easier part. You have to complete this table. Achha, dekhe, pattern kya lag, nazar aa rahe hai. You've got one here, you've got four here, you've got nine here, we've got 16 here. Does that remind you of something? What kind of numbers are these? What kind of numbers are these? These are all square numbers, right? So one hai, one is one ka square, four is two ka square, nine is three square, 16 is four square. So the next number should be five square, which is 25. And the next number after that should be 36. Right, that's really straightforward. Square numbers ke pattern humne dekhe te kal. So you have pas square numbers hai sare. So we get 25 and 36 there. Okay, what about the next one? 0, 2, 6, 12. Well, uh, difference constant are kya in kya under? Sabse pehla kaam wo dekhte hai. Difference constant are kya? Ye 2 are hai. Next difference kya hai? 4 hai. What's the next difference kya hai? 6 hai. Constant to nahi hai, but it's increasing. It's increasing. Aur kis tarah se increase ho raha hai? 2, 4, 6. Yani ki next difference kitna hona chahiye phir? 8 hona chahiye. What's the next difference kitna hona chahiye? 10 hona chahiye. So you can complete this table like that. 12 may 8 add kar de. You get the next number. That's going to be 20. Achha, uske baad. 20 may 10 or add kar de. You get the next number. That is 30. Ye aapke paas aa gaya. Uh, ye aapne table complete kar de. Thika? So you've got 20 and 30 there. Is this okay? Is this okay to everyone? Right, so I'm the table complete right there. Achha, now it says write an expression in terms of n for the number of white counters in the nth diagram. Achha. So you have one, two, three, four, five, six diagrams. Ke liye to aage. What about the nth diagram? Nth diagram mein kya hoega? So you can see the pattern white ki baat ho rahi hai yahan pe. White humein nazar aare jo bhi upper diagram number hoti hai, uska square ho jata hai. Right, so white counters is just going to be n square. It's if humare paas n ka square ho jayega. Jo bhi upper number tha, usko square kar denge you will get the number of byte counters, right? So that's fairly straightforward. Is that okay? Now let's look at black counters. I assume that will be the next question. So I'm just going to copy that next part here. Uh, right side, this way. Okay. After that, what it says? White counters, we have seen it. By considering the number patterns in the table, Write an expression in terms of n for the number of black counters in the nth diagram. Now we have black counters. So you can see it up there. I have a statement up there. By considering the number, number patterns in the table, write an expression in terms of n for the number of black counters in the nth diagram. Black counters is about to be done. Now you can see it up there. Now black counters in which form is made? Is this an arithmetic sequence? Well, it's not. Constant difference nahi hai, so it's not an arithmetic sequence. Tum a plus n minus 1 into d wo to nahi kar sakte yaan pe. That is, that's not going to be applicable here. So wo to nahi kar sakte. But it, is it a quadratic sequence? Well, it is. Uh, the quadratic sequence hai. So agar hume kuch aur nahi samaj aati, so agar aap the second difference dekhe hai, you've got 2 here, 2 here, 2 here, 2 here. So second difference constant hai. A quadratic sequence wala formula apply kar sakte ho agar aapko kuch aur samaj nahi aati. Right? So that's a backup. 
right? It's only one more question, so that will be uh, a longer method. But is there a direct way of doing it from this table here? Up numbers ko dekhen kya koi pattern ban gaya? Ban raha hai inka apas mein upar wale numbers ke saath. Twelve aap kisi tarah se lekar aa sakte ho upar wale do numbers se. Six jo hai kisi tarah se upar wale do numbers se aa sakta hai. Jo niche two hai, can it come from the numbers on on top? Can we do anything? Upar wale numbers ko use karke can we get this last line somehow? Last row kisi tarah se upar wale do rows ko use karke aati hai. Any idea? N square minus n. Very good. So you see, आपके पास जो numbers हैं सारे, for example ये two किस तरह आ रहे? Four में से two minus कर दिया, ऊपर वाले four में से two minus कर दिया, six आ गया. Similarly, how about this six here? Nine में से आपने three minus किया, you get six. Basically, white counter में से अगर आप डायग्राम नंबर वाले नंबर को माइनस कर दो यू गेट दिस थिंग नंबर ऑफ ब्लैक काउंटर्स वी कैन यूज दैट टू राइट द ब्लैक काउंटर्स वाला फार्मूला दैट गोइंग टू बी n स्क्वायर माइनस n राइट सो यू सी इट्स ओनली वन स्टेप यू डोंट हैव टू डू एनी वर्किंग फॉर दिस तो सिंस द क्वाड्रेटिक सीक्वेंस वाला फार्मूला इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू यूज दैट राइट वो जरूरी नहीं है आपको पता होना लेकिन अगर आपको डायग्राम से नहीं समझ आती एज अ बैकअप आपको यूज कर सकते थे लेकिन ये देखें काफी सिंपल था डायग्राम देख के दैट्स व्हाट वी डू हियर वो टेबल देख के तो दैट्स व्हाट वी डू हियर हमने डायरेक्टली उसको इस तरह से कर लिया n स्क्वायर माइनस n वाइट में से डायग्राम नंबर को माइनस कर दिया ओके लेट्स लुक एट द लास्ट पार्ट हियर सो उसके बाद वो कहते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स इन द 20th डायग्राम What is the total number of counters in the twentieth diagram? ये क्वेश्चन है. What is the total number of counters in in the twentieth diagram? अच्छा total number तो हमारे पास कोई भी row नहीं है यहाँ पे. There's no total number of counters वाली row. तो हम क्या कर सकते हैं? We can make that row. We can say the total number of counters is going to be equal to white counters plus black counters, right? तो व्हाइट काउंटर्स कितने हैं एन स्क्वायर ब्लैक कितने हैं एन स्क्वायर माइनस एन तो टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स कितने हो गए आपके पास दे आर टू एन स्क्वायर माइनस एन अब आपको ट्वेंटी डायग्राम के ऊपर देखना है कितने टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स हैं ऑल यू टू डू यू पुट एन इक्वल टू ट्वेंटी हियर एन यू गेट टू इंटू ट्वेंटी का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी Which is going to be our uh, twenty square is four hundred four hundred into two. That's eight hundred minus twenty. That will be seven eighty. Okay, so that's what you get. That's the total number of counters. Now we can do something. We can evaluate them differently. N square, we can add n square minus n. We can add them. 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 We can Uh, Abdullah, that's actually half into half into n into n plus one. That's not really required as such. Uh, वो भी uh, requirement नहीं है. You don't you don't have to know that. Uh, उसके ज़रूरत नहीं है. You can do everything without that. ठीक है. वो भी requirement नहीं है आपके लिए. अच्छा. The first four terms of a sequence are fifty five, fifty three, forty nine, forty one. Now the the nth nth term term. of the sequence is given, so that's the nth term. The nth term खुद बता दिए अब ये हमें से फेमिलियर नहीं है इतना राइट इट्स इट्स पावर एन सो वी नॉट सीन पैटर्न लाइक दिस बिफोर और एंथ टर्म लाइक दिस बिफोर जहां पे एन पावर में चला जाए तो उसने खुद ही से टर्म बता दिया हमें कैलकुलेट फिफ्थ टर्म ओके फिफ्थ टर्म में क्या करेंगे एन की जगह फाइव डाल देंगे फिफ्टी सेवन माइनस टू एस टू पावर फाइव दैट्स ऑल यू डू हियर सो What do you get? You get 57 minus 32. So sequences, but some questions, some of the some parts, this kind of easy will be done. Make sure you do those at least. Pure question, this kind of skip not doing. Maybe you get 25 from here. So you see, it's easy part. So just n key value, it's in the input key, and you get this. Okay. Now the second part is a bit tricky. 
राइट डाउन राइट डाउन का मतलब होता है डोंट रिली हैव टू डू एनी कैलकुलेशन राइट डाउन का मतलब होता है यू डोंट हैव टू डू एनी कैलकुलेशन यू शुड बी एबल टू जस्ट राइट डाउन राइट अवे कोई कैलकुलेशन में वेर आप सिंपल एक सिंगल स्टेप में आंसर लग सकते हो और वो आपको उसने ये पैटर्न दे दिया एक 56, 55, 52, 45. Now, well, uh, what do we do about this? हम क्या ये कोई स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा कोई क्यूब बन रहा है नहीं बन रहा वोट अबाउट द डिफरेंसेस ये डिफरेंसेस माइनस वन है पहले फिर ये माइनस थ्री है फिर ये माइनस सेवन है अच्छा सेकेंड डिफरेंस क्या है यू गॉट माइनस थ्री में से माइनस वन किया यू गेट माइनस टू यू गेट माइनस फोर किया सेकेंड डिफरेंस भी कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा है तो एक क्वाड्राट एक सीक्वेंस भी नहीं है तो इट डजेंट रिली फॉल इन टू एनी ऑफ दोज कैटेगरीज राइट तो वट डू डू विद दिस रिमेम्बर एज यूजल हम क्या करेंगे वी विल ट्राई टू यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन इट सेल्फ तो हमारे पास पहला पैटर्न क्या गिवन था वी हैड फिफ्टी फाइव एंड देन वी हैड फिफ्टी थ्री then we had 49 then we had 41 ye hamare paas original pattern upar given tha theek hai yani ki ek first term jo hai hamari humne term numbers dekh lene hain wo bhi aksar use hote hain term numbers ye first term is 55 do now second term is 53 third term is 49 fourth term is 41 what about the nth term nth term hamare paas is us wale pattern ki to pata thi hame that was 57 minus 2 raised to power n ये हमें उसकी एंथ टर्म भी पता थी अब हमारे पास एक नया सीक्वेंस आ गया एंड दैट इज 56 एंड 55 एंड 52 एंड 45 व्हाट अबाउट द एंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस व्हाट अबाउट द एंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस अब अगेन सो नन ऑफ आवर फार्मूलास वर्क हियर बिकॉज़ ये कोई भी पैटर्न उस तरह का फॉलो नहीं करता इट्स नॉट स्क्वायर इट्स नॉट क्यूबिक इट्स नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस तो कोई भी हमारा वो मेथड नहीं लगता सो वट वी डू हियर वी लुक फॉर पैटर्न इन दिस क्वेश्चन इट सेल्फ सो हाउ कैन यू गेट दीज नंबर फ्रॉम द नंबर से ये कैसे आ सकते हैं आपके पास फिफ्टी सिक्स फिफ्टी फाइव फिफ्टी टू फोर्टी फाइव कैन यू गेट दम हाउ फ्रॉम इट्स जस्ट द सम ऑफ दोज नंबर इन दोनों को एड कर दें आपके पास नीचे वाला पैटर्न आ जाता है ऑल यू हैव टू डूज तो आपका नंबर ऑफ सीक्वेंस है एन इसमें आप ऐड कर दोगे 57 माइनस टू रेस्ट ऑफ पावर एन एंड दैट्स योर एंथ टर्म फॉर द सीक्वेंस एन प्लस 57 माइनस टू रेस्ट ऑफ पावर एन ठीक है तो इसमें अगर उसने आपको टेबल ऑलरेडी नहीं दिया हुआ आपने वो टेबलर फॉर्म एक तरह से बना लेनी है पिछली पिछली की तरह इस तरह ये फर्स्ट टेबलर फॉर्म थी ये उसने खुद से दी हुई है या आपकी टर्म नंबर आ रही है सबसे पहले ठीक है उसके बाद बाकी पैटर्न आ रहे हैं आपने उसी तरह से वो उस तरह का एक टेबल बना लेना है देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि अच्छा कोई पैटर्न बन रहा है यहाँ पे इसी तरह से हम ऊपर वाले नंबर से ये लेकर आ सकते हैं सो वी कैन डू दैट हियर लाइक दिस ओके ओके सो द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इन टीचर्स इज अरेज इन दैटर्न बिलो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर्स का सीक्वेंस है इस तरह से अरेंज हुआ है यू गॉट रो वन वन टू थ्री आर एस के अंदर देन यू गॉट फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड इलेवन ट्वेल्व एंड सो ऑन ओके इट्स अ कंप्लीट रो एन एंथ रो आपको ये नजर आ रही है हैव टू कंप्लीट दिस रो तो उसने आपको दिया हुआ है दिस मिडिल नंबर इज थ्री एन माइनस वन द मिडिल नंबर इज थ्री एन माइनस वन अब इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं आप इनको अलग अलग पैटर्न देख सकते हो यू कैन सी दिस इज एन एरिथमेटिक सीक्वेंस वन फोर सेवन टेन थ्री थ्री एड करते जा रहे हो तो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है अब इसमें ए प्लस एन माइनस वन वाले डी ए प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला इस पर लगा दो वो भी कर सकते हो आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको भी अलग से एक एरिथमेटिक सीक्वेंस बना लो जो साइड थ्री के मल्टीपल टर्म्स को डायरेक्टली भी लग सकते हो सो यू कैन यूज mathematics sequence and formula on this separately as well but the easiest way in this case would be to know the middle number the middle number pata hai aapko theek hai ab dekhiye consecutive integers hain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 these are all consecutive integers iska matlab ye hai 3n minus 
एन माइनस वन लगता होगा इससे पिछला नंबर इससे वन लेस होएगा तो थ्री एन माइनस वन में से वन से पैक कर दें दैट गिव्स यू थ्री एन माइनस टू जो अगला नंबर होएगा वो थ्री एन माइनस वन से एक बड़ा होगा थ्री एन माइनस वन में प्लस वन कर दें दैट गिव्स यू थ्री एन दैट कंप्लीट योर रो ये आप लिख दोगे उन रो नंबर्स में जो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया ओके ये आपके पास एंथ रो में आ जाएगा So then it says the table shows some results obtained from this pattern. अच्छा वो ऊपर वाले pattern को use करके उसने यहाँ पे ना कुछ results लिखती हैं. Now what are these results? Uh, row number आपके पास नजर आ रही है one two three four five uh, and so on. Square of the middle number of the row. So the middle number उसको square करके लिख दिया. So two का square हमारे पास ये five का square है फिर ये एट का स्क्वायर है एंड सो ऑन उसके बाद वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इन द रो राइट फॉर एग्जांपल रो नंबर थ्री की बात करें सेवन और नाइन का प्रोडक्ट राइट तो रो नंबर थ्री में सेवन और नाइन का प्रोडक्ट दैट्स सिक्सटी थ्री हियर वो यहां पर आ गया दैट्स द पैटर्न दैट एक्चुअली इज गिवन हियर इन द टेबल मिनाय लेट मी कम बैक टू दैट इन अ मोमेंट Let, let's complete this. We'll we'll come back to that. Uh, chale, since we've not started this yet, आप उसी time पे push किया करें ना तो it becomes easier. Otherwise, the next part start कर देते हैं. फिर दोबारा वापस आना होता है. आपको देखें middle number बत बताया हुआ है उसने. That's three n minus one. Middle number is three n minus one. Okay. You have to figure out what the previous number would be and what the number After that would be क्या ऊपर pattern क्या बन रहा है कंटेक्टिव इंटीजर्स इंटीजर्स लगते हैं हमें one है फिर two है फिर three है basically one पूरे numbers लगते हैं हमें पूरे numbers लगते हैं हमें order के अंदर one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve and so on तो वो ही कंटेक्टिव इंटीजर्स चल चल चलते जा रहे हैं right अगर आपके पास eleven होता for instance तो left side वाले number क्या है उसके उससे वन माइनस कर दिया इलेवन के राइट साइड वाले नंबर क्या है उसमें प्लस वन कर दिया राइट right? तो so, रो नंबर एन में उसने आपको बताया हुआ है मिडिल नंबर इज थ्री एंड माइनस वन तो इसके लेफ्ट वाले नंबर कैसे आएगा उसमें से माइनस वन कर देंगे थ्री एंड माइनस वन में से माइनस वन किया वेगा थ्री एंड माइनस टू इसके राइट right साइड वाले नंबर कैसे आएगा उसमें प्लस वन कर देंगे थ्री एंड माइनस वन प्लस वन दैट गिवस एस थ्री एन राइट तो वी हैव द मिडिल नंबर राइट साइड वाला प्लस करके आ जाएगा लेफ्ट साइड वाला माइनस करके आ जाएगा डज दैट मेक सेंस दैट्स ओके इट्स ऑल राइट सो डज दिस मेक सेंस नाउ ओके गुड नाउ लेट्स लुक एट पार्ट बी ऑफ दिस द टेबल शोस सम रिजल्ट्स ऑब्टेंड फ्रॉम दिस पैटर्न या आपके पास ये रिजल्ट्स हैं आपको मैंने बताया कि क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इन द रो तो कहता है पहले कंप्लीट द कॉलम फॉर रो नंबर 4 फोर्थ रो का ये कॉलम कंप्लीट करें अच्छा ये क्या है स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर फोर्थ रो का मिडिल नंबर क्या है 11 11 का स्क्वायर आपने यहां पे डाल देना है तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11 दैट्स 121 दैट्स दिस नंबर हियर ओके अच्छा देन इट सेज Product of the first and the last number in the row. Fourth row के में जो first number है और जो last number है उनका product. So what is the first number in the fourth row? That's ten. What is the last number in the fourth row? That is twelve. So you just multiply ten and twelve, and you get one hundred and twenty from that. One hundred and twenty. ओके okay. ये हमारे पास आ गया 120 दैट्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 सो देन इट सेज फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर y y के लिए आप y की nth टर्म निकालनी है व्हाट इज y दिस इज y हियर y की nth टर्म चाहिए ओके हाउ डू वी फाइंड द nth टर्म ऑफ y अब देखिए उसने क्या बताया हुआ है It's the product of the first 
and the last row, first number and the last number. First or last ka product hai. A first number kya tha? Row n ke andar. First number hamara kya hai? 3 and minus 2. And that's coming from here. Row n ke andar. Last number kya hai? 3n, that's coming from here. So 3n minus 2 into 3n, that is an expression for y. Okay? Ye aapka ho jayega. Why? We just multiply the first number and the last number. Okay? Aapko simplify karke bhi lekh sakte hai. Aap aise bhi lekh sakte hai. Uh, extra bhi chod sakte hai. That's perfectly okay. If we simplify this, we get 3n minus 2. 2 into 3n, that is uh, 9n square minus 6n. So that's going to be 9n square minus 6n. Achha, uske baad wo kehta hai, show that x minus y is always equal to 1. x minus y is always equal to 1. How do we show this? Aapko nazar to aara hai yaan pe in, in, in numbers ke upar ke achha. 25 mein se 24 minus karte hai, 1 aata hai. 64 mein se 63 minus karte hai, 1 aata hai. But how do we show that it's always equal to 1? We will see the nth terms. Ko Achha, ab nth term, we have to take y in the last part. Mein. That was 9n square minus 6n. What about the nth term for x? x ki nth term kya hai? x kya, x kya tha? It was the square of the middle number in the row. nth row ke under. Middle number kya hai? 3n minus 1. So, this is the nth term. Ki, that will be 3n minus 1, the whole square. Now, since we have to show that x minus y is always equal to 1, what we do is, let's find x minus y. x minus y, I'm figure out here. Okay, so x kya hai? 3n minus 1 ka whole square minus y, which is 3n minus 2 into 3n. Let's evaluate this. Dekhte hai kya aata hai? 3n uh, ka whole square, that is going to be 9n square minus 6n plus uh, 1 minus uh, 9n square and plus 6n. What do we get from this? 9n square, 9n square cancel, okay? That's a 6n or minus 6n we cancel, okay? What are we left with? We're just left with 1. So no matter which row number we are in, x minus y is equal to 1 here. Okay, is this clear to everyone? Any issues? Okay, so the terms T1, T2, T3, T4, T5 of a sequence are given as follows. So it's not terms the way each. Okay, T1 select T5. If I write down the next two terms, T6 and T7, in the sequence. Because they are covered 1, 3, 6, 10, 15, and so on. Up in Azerbaijan, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Next, 6 add to Jaga. Usse ugly value of 7 add to Jaga. Right? So that's a clear pattern here. In numbers come triangle, numbers we get there. Uh, you will not be required to uh, remember this formula. You can do without that. number One, three, six, ten, fifteen. So next, we can think of what we can difference here. Right? This difference is three. You have four. And you have five. Next difference is six. Six add. So 21 Agle wale mein 7 add kar denge. Se hamare paas 28 a jai. Very good. So that's the part. Okay. The next two terms. The, these are the next two terms. Achha, uske baad usne kya kiya hai? Usne nth term ka formula ka bata di hai. Show that this formula is true when n is equal to 7. Kya matlab aapne jo n ki 7, n 7 pe value nikali hai 28. Does this formula give you the same value as well? Just verify that. Aap n 7 input kare in iske under. Let's input that. Let's input n equal to 7. Half into 7 into 7 plus 1. That gives you half into 7 into 8. 
and that is 28. And that is the same as this number that you wrote before, since it verifies that this formula is correct when n is equal to 7. n equals 7 ke liye humne prove kar diya ke wohi number aate hain. Humne upar likha tha pattern se. Us formula ko use kar ke bhi we get the same number there. Okay? Achha. Phir wo kehte hai, use the formula to find t100. Achha. 100 term ne kaal nahi aapko. 100 term kaise aegi? Aap bas n ki jaga 100 input kar dain. Half into 100 into 100 plus 1, which is going to be 101. And that will be something. 15 to 101 kya aate? 5050, yeah. So 5050, that's what you get here. Theek hai? Achha, uske baad we get the use your answer to part 3 to find this thing. Okay. What do we do here? Iska kya matlab hai? 5 plus 10 plus 15 plus and so on until 500. How do we use the previous answer to find this thing? Now what do we do? Now, this is plus plus ke sign. Se kuch nazar aana chahiye, ke dekhi, upar ne pattern this pattern. There is a relationship between us. Plus plus. Ho Lekin, upar jam, mein, pas numbers like this. It was 1 to start. It was 1 to start. It was 1 to start. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and so on. Yahan pe 5 5 ke differences. Aare hai. How do we relate to that? Usne ka, pichle part ko use the part. T100. Uh, part 3. Ko. अच्छा तो पार्ट 3 में क्या था t100 था हमारे पास t100 is basically equal to t100 is equal to uh, 5050 ये हमने निकाला है अगर इसको इस पैटर्न के ऊपर लिखें उसका क्या मतलब होएगा दैट विल बी 1 plus 2 plus 3 plus 4 एंड सो ऑन ऑल द वे अंटिल व्हाट t5 पे क्या आ रहा था 5 लास्ट नंबर t3 पे क्या आ रहा था 3 लास्ट नंबर T100 hoega, plus number kya hoega pe? plus 100. This is the 100th term in this sequence. Achha. Ab usne kya diya? Usne kaha hai ke isko use karke aapne kisi tarah se ye find karna hai 5 plus 10 plus 15 plus so on until 500. What do we do about this? Any idea? Will you kuch nazar aare? Kuch pattern kuch ban rahe? Isko upar wale ko use karke kisi tarah se niche wala ye bana sakte hai? What we can do is, what we can do is, we can take five common here. Yahan se agar hum five common le le, is puri term se agar hum five common le le, humare paas kya wache ka andar? 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on all the way until 100. Which is exactly the same thing as, as above there. Upar wo yehi lakha hoa tha exactly. So basically kya ban jata hai? It's 5 into 5, 0, 5, 0 and that will give you a result. Does that make sense? Agar hum is poore mein se 5 ko common le le, हमारे पास वही चीज बच जाती है जो ऊपर लिखी हुई थी। तो यानी कि ये जो ये है five multiplied by this hundredth term है। तो इसे ये five into five zero five zero जो भी आते हैं आपके पास लगभग twenty five thousand and two fifty two five two five zero that's what you have here two five two five zero okay let's look at the last part now it says hence find the sum of all the whole numbers from 1 to 500 which are not multiples of 5. Okay, what do we do now? Sum of all the whole numbers from 1 to 500 which are not multiples of 5. Okay, multiples 5 nahi on its side. Hence, hence ka matlab hota hai, pichle part ko use karna hai kisi tarah se. Okay, so Alicia, let me go back there. We had this pattern here. 5 plus 10 plus 15 and so on. Agar aap ye socha, agar zada lekhe hai, 5, 10, 
सेवेंटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी ये पूरा पैटर्न चलता जा रहा है अंटिल फोर नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव फाइव हंड्रेड इस तरह का पैटर्न है वट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग फाइव कॉमन फ्रॉम हियर फाइव कॉमन ले लिया जब फाइव में कॉमन लेता हूँ क्योंकि सारे फाइव के मल्टीपल्स हैं फाइव में कॉमन ले सकता हूँ आई गेट वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ऑल द वे अंटिल वन हंड्रेड अभी जो अंदर वाली चीज है दिस थिंग हियर आई ऑलरेडी नो दिस आई ऑलरेडी नो दिस इज बेसिकली द सेम थिंग इज फाइव 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 थाउजेंड एंड फिफ्टी ये तो वही पैटर्न है वन से लेकर हंड्रेड तक मुझे उसका पता है कि ये है। तो अंदर वाले की जगह मैंने क्या लिख दिया फिर ऐसे दिस इज फाइव थाउजेंड फिफ्टी ओके उसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी आ जाएगा अच्छा उसके बाद वो कहता है हेंस फाइंड The sum of all the whole numbers, whole numbers यानी कि मतलब जो integers हैं सारे, from one to five hundred, which are not multiples of five. ऊपर के क्या थे सारे one से five hundred तक सारे numbers which are multiples of five. Five के multiples का sum तो ये आता है twenty five thousand two fifty. जो five के multiples नहीं हैं उनका sum क्या होएगा? How do you find this? यानी कि हमें चाहिए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर फाइव निकाल दें फिर सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन फिर टेन निकाल दें प्लस इलेवन प्लस ट्वेल्व एंड सो ऑन ऑल द वे अंटिल फोर हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन इन सब का हमें सम चाहिए अब इसका तो कोई तरीका नहीं है हमारे पास इन सारे नंबर्स का सम निकालने का डायरेक्टली हाउ एवर वोट वी कैन डू एस हम ये कर सकते हैं हम e 500 निकाल लें इसकी फाइव हंड्रेड टर्म यानी क्या मतलब है दैट विल बी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स एंड सो ऑन ऑल द वे अंटिल फोर एटी एट फोर नाइनटी एट प्लस फोर नाइनटी नाइन प्लस फाइव हंड्रेड इन सब का सम निकाल सकते हैं कि हम सारे इंटीजर्स का सम फ्रॉम वन टू फाइव हंड्रेड सारे इंटीजर्स का सम फ्रॉम वन टू फाइव हंड्रेड कैन वी फाइंड दिस सम हाउ ये तो वही है ना ऊपर वाला पैटर्न जो ऊपर लिखा हुआ है हमने पैटर्न क्या था वो पैटर्न सारे नंबर्स को ऐड करें एंड दैट्स द सेम थिंग आई एम सेइंग दैट्स टी फाइव हंड्रेड ऊपर वाले पैटर्न की फाइव हंड्रेड टर्म जो है वो यही होगी वन से लेकर फाइव हंड्रेड तक सारे नंबर फाइव हंड्रेड टर्म क्या होगी हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं हाफ इंटू फाइव हंड्रेड इंटू फाइव हंड्रेड प्लस वन विच इज फाइव हंड्रेड एंड वन यहां से हमारे पास क्या होगा वन से फाइव हंड्रेड तक सारे नंबर्स का सम आ जाएगा नो सो इज समथिंग अनक्लियर हियर लेट मी रिपीट हमें क्या चाहिए वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम वन टू फाइव हंड्रेड Which are not multiple of five. अब इसका कोई direct तरीका नहीं है हमारे पास. ठीक है? हम क्या कर सकते हैं? हम सारे numbers का sum निकालें. सारे numbers का sum. One से five hundred तक जितने भी numbers हैं, सब का sum निकाल लेते हैं. And the idea is कि इस sum में से फिर हम ये जो five uh, five के multiples वाला sum था ना, उसको minus कर देंगे. तो हमारे पास बाकी कौन से रह जाएंगे विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ फाइव ठीक है हमने पूरा सम निकाल लिया टोटल सारे नंबर्स का वन से फाइव हंड्रेड तक सारा सम निकाल लिया उसमें फाइव के मल्टीपल्स का सम निकाल दे उसमें माइनस कर दें हमारे पास जो नॉन मल्टीपल्स हैं उनका सम आ जाएगा उससे ठीक है तो यू आर इवेल्युएटिंग द सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम वन टू फाइव हंड्रेड वो हमारे पास क्या आता है दैट इज वन टू फाइव टू फाइव जीरो दैट इज वॉट वी एंड अप विद ये हमारे पास है सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम वन टू फाइव हंड्रेड दिस इज द सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम वन टू फाइव हंड्रेड इसमें से माइनस कर देंगे 
फाइव के मल्टीपल्स वाला सॉन्ग विच वॉज हमारे पास हंड्रेड थाउजेंड बच जाते हैं is this okay to everyone now this was slightly tricky this was in fact quite tricky uh, i i accept that iske pehle teen parts the bahut aasan the the last two parts thode se usse zyada tricky the yes all right acha so you got some flower beds here flower bed 1 2 3 and 4 The diagrams above show the first four flower beds in a sequence. Each flower bed contains uh, two types of plant: uh, pansies and prime roses. I'm sorry, I'm not. I'm not sure how we pronounce this, but yeah. So let's go. Let's go. Let's go with that. So we've got two types of plant, right? We've got pansies and uh, we've got these prime roses. Okay. Now. The table shows the number of plants in the first three flower beds. आपके पास आ रहा है the number of pansies here. You can't see the question. Can the others see the question? I can see it. My see it on my screen. When I you might might want to refresh. उनके मुझे नजर आ रहा है. और अलीशा को भी नजर आ रहे हैं बाकी को नजर आ रहे हैं ओके ऑल राइट अच्छा सो वी गॉट द फ्लावर बेड नंबर हियर इन द फर्स्ट रो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो वन एंड वी गॉट द नंबर ऑफ फैंसीज हियर वी गॉट द नंबर ऑफ प्रेम रोजेस एंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स अच्छा Copy and complete the columns for flower beds four and five. Four or five to complete. Karne. So the number of fancies. That's the number of pluses and these circles. Let's call it that. The number of pluses and the number of circles. Up count kar liya upper wale figures se if you want. Up pattern the bhi kar sakte hain upper se count karke bhi kar sakte hain. Four ka to kar sakte hain. Five ka bhi lekna hoga. But if you look at the pattern as well, so ten, fourteen, and then eighteen. You can see what pattern there is. फोर का डिफरेंस आ रहे हैं सबके राइट कांस्टेंट डिफरेंस फोर का डिफरेंस नेक्स्ट क्या होना चाहिए 22 से नेक्स्ट क्या होना चाहिए 26 ओके अच्छा व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन दिस डिफरेंस इज 4 द नेक्स्ट डिफरेंस इज 6 सो द नेक्स्ट वन शुड बी 8 एंड द नेक्स्ट वन आफ्टर दैट शुड बी 10 सो वी गेट 20 हियर एंड वी गेट 30 हियर सो दैट्स आवर होल सी ठीक है इसको मैं रिवर्स कर दूंगा यहां से I mean, I just write twenty and thirty, and the total number of plants. That's just the sum of the two rows above. That's forty-two here and fifty-six uh, here. Okay, so that's our complete table. Just keep on looking at it. Find an expression in terms of n for the number of pansies in flower bed n. तो ये जो ये वाली रो है इसके आपने एन टर्म निकालनी है तो हमें पता है कांस्टेंट डिफरेंस इट्स एन अरिथमेटिक सीक्वेंस फर्स्ट टर्म क्या आ रही है uh, 10 डिफरेंस क्या आ रहा है 4 दैट्स 14 minus 10 पॉजिटिव डिफरेंस अगली वाली टर्म से पिछले वाली टर्म माइनस करेंगे दैट्स 4 जस्ट फाइंड द एन टर्म यूजिंग द फार्मूला कांस्टेंट डिफरेंस जब होता है फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट होता है इट्स एन अरिथमेटिक सीक्वेंस हम इस पे क्या फार्मूला लगा सकते हैं a हमारी n टर्म होगी दैट विल बी a plus n minus one times the difference दैट्स टेन प्लस n minus one into four which turns out to be टेन uh, plus four n minus four दैट्स इक्वल टू फोर n plus six ओके यहाँ मैं आप लिख देते हैं फोर n plus six ठीक है इसको directly लिखने का एक तरीका होता है mentally but it is and uh, actually get confused with that so i'm not so i'm going to tell you about that uh we basically have difference dekhte ho 
that's four or directly up to four times nine hours out there. Or perhaps they close my kiachis up for RD as a prat curry to get the full term. And that's pretty really good. Yeah, that's very good. So you can actually do it all mentally. So you can do it all mentally. You can do it all mentally. You can do it all mentally. But okay, if you, if you can't do that, uh, that's perfectly fine. Just use this formula. It'll just take two steps and you'll get done with it. Okay, so that's more, uh, you know, error proof as well. Yeah, mistake chances come. So this is what you have. 4n plus 6. So the number of primroses in flower bed n. The next row is this one row. This is the nth term formula. Chahiye. Now, is this the constant difference? Well, let's check this out. You've got 4 here, you've got 6 here, you've got 8 here. It's not an arithmetic sequence. It's not an arithmetic sequence. Nahi hai. Squares or cubes are not in the squares. No, it's not in the So what do we do? It's the second difference constant. Check it out. Second difference constant. Aega. It's a quadratic sequence. Right? So if nothing else works out, quadratic wala formula will be our backup. Okay? We want a backup plan. Hai. But it's only one mark. So we need to figure out another way. We need to figure out. Kare. So what do we do? How do we figure this out? Just by looking at the patterns here. Ye two, kis tarah aa sakta hai upar wale numbers se kisi tarah se? Ye six kaise aa sakta hai upar wale numbers se? Ye twelve kaise aa sakta hai upar wale numbers se kisi tarah se? And we find uh, a pattern here. Total minus fancies. Yes, that's correct. You can total kabi to nahi hai na hamare pas. Total tabi to nth number nahi pata. So this is n. Sabse upar wali row. Ye dono rows hame nahi pata. Right? Upar wali do rows use karke. Kisi tarah se hum ye row bina sakte hain. That is the question. Upar wali do rows use karke. Prem rows kisi tarah se humare paas aa sakte hain ki nahi. So let's think about this. Upper wali do rows use karke humare paas ya niche wali row kaise aayegi. Uh, yeah, so this does look a bit tricky. Uh, let me think about it. Copy and complete columns for four and five. Uh, achha, hai. So yeh humare paas information hai. Now let me think what we can do here. So, formula to laga lenge, but it's one mark. Wo to formula laga na to matlab wohi backup option hai na. Uh, let's figure out. ठीक है आप आपको एक दो एक दो मिनट में नहीं समझ आता. Yes, you'll just apply the formula and get done with it, right? In an exam, that's what you do. आपको एक मिनट में नहीं समझ आया. It's a one mark question only. आप उसको थोड़ा सा सोचोगे. आप एक मिनट में नहीं समझ आएगा. You'll just you know apply the formula. And you get done with it. Uh, that will take a few steps, but that's fine. But there must be a way to figure this out without that as well. So I'm just thinking about that in case I can figure that out somehow. So your two, for instance, kaise aa sakta hai? Achha, Actually, just give me one minute to think about it in case I can figure out a way. Otherwise, we'll formula apply. Uh, 30, 1 into 2 is 2. 2 into 3 is... Oh, that's very good. Yes. So that is what is happening here indeed. Yeah, so that's very good. That's a very good spot, Manahe. So, you have to see numbers here, but you have to see that these two numbers are the same number. You have to multiply the other numbers. You have to multiply the two numbers. You get two here. You have to multiply the two numbers. You get six here. You have to multiply the two numbers. You get 12 here. Right? You have to multiply the two numbers. You get this 20 here, right? So, Joby up in this row, mein, this column up in number, chahiye, uske upar wala number multiplied by the next number, right? 
अगर आपको ये ट्वेल्व चाहिए उसके ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाइड बाय द नेक्स्ट नंबर ओके सो हम क्या लिखेंगे फिर एंड टर्म के अंदर एवर इज द नंबर एट द टॉप दैट मल्टीप्लाइड बाय द नेक्स्ट नंबर टेन प्लस वन तो एन एन टू एन प्लस वन दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस राइट उसको इस तरह में छोड़ सकते हो और उसको लिख सकते हो एन स्क्वायर प्लस एन दैट इज दर्म फॉर्मूला फॉर दिस वेरी गुड अगेन इफ यू कैन नॉट स्क्वाट इट आउट इन मिनट और सो यू विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूलाटिक वाला फॉर्मूला एंड दैट ऑल्सो वर्क फॉर यू एंड गिव यू द रिजल्ट ओके वेरी गुड लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास Okay, it says hence show that the total number of plants in flower bed N can be expressed in this form. Sure. Total number of plants. ठीक है वो आपने बताया कि ये इस फॉर्म में शो हो सकते हैं. Let's go back there. Let's go back and figure out. इनका टोटल क्या होगा ठीक है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 4n प्लस सिक्स प्लस एन इन टू एन प्लस वन इन सबको एड कर देंगे और देखेंगे वहां से हमारे पास क्या आता है राइट टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स दैट्स गोइंग टू बी 4n प्लस सिक्स प्लस एन इन टू एन प्लस वन विच इज एन स्क्वायर प्लस एन इन सबको मल्टीप्लाई किया ओके अच्छा इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास क्या आता है वी गेट एन स्क्वायर प्लस फाइव टाइम्स एन प्लस सिक्स दिस इज वॉट वी गेट अच्छा उसने क्या कहा हुआ है उसने कहा है कि शो दैट इट कैन बी शोन लाइक दिस उसको हम फैक्टराइज करेंगे फिर ठीक है लेट्स फैक्टराइज मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं एन स्क्वायर ये सिक्स है यहाँ पे सिक्स इज थ्री टाइम्स टू सम फाइव होता है एन एन प्लस टू एन प्लस सिक्स एंड दैट गिव्स यू एन प्लस थ्री एन टू एन प्लस टू ठीक है एंड दैट इज वॉट वी हैव टू शो एन प्लस थ्री इन टू एन प्लस टू ये हमने शो कर दिया ठीक है अदर वे अराउंड इट्स द सेम थिंग n plus 2 into n plus 3 total number of plants are given here guys theek hai then it says calculate the total number of plants in flower bed 10 n ke upar aapne total number calculate karna acha uh all right flower bed bed number 10 ke upar what is the total number of plants uske andar 10 input karte hain 10 plus 2 into 10 plus 3 That's twelve times thirteen. What does that turn out to be? Thirteen into twelve. Uh, that's one fifty. One fifty six, right? One hundred and fifty six. That is the total number of plants in flower bed number ten. So then it says there are three hundred and six plants in flower bed A. Okay. एन फ्लावर बेड के कितने नंबर ऑफ प्लांट है एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री के एथ के ऊपर कितने होंगे एन की जगह के लिखते हैं दे विल बी के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री वो आपको कह रहा है कि के एथ के ऊपर असल में थ्री जीरो सिक्स है राइट वो कह रहे हैं कि के एथ के ऊपर थ्री जीरो सिक्स है आप उसको एक वेट कर दो थ्री जीरो सिक्स के साथ ठीक है आपको पता है एन में इतने हैं एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री तो के एथ में कितने होंगे ए प्लस टू इंटू के प्लस थ्री आपने उसको एक वेट कर दिया थ्री जीरो सिक्स के साथ जस्ट सिंप्लीफाई दिस ठीक है के स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस सिक्स इक्वल थ्री और सिक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट के स्क्वायर प्लस 5k माइनस 300 इक्वल्स 0 ओके वेरी गुड उसके बाद कहते हैं सॉल्व दिस इक्वेशन ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इसको सॉल्व करेंगे इसमें देख सकते हैं क्या हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल है 20 एंड 15 या सो 20 15 विल वर्क सो के स्क्वायर प्लस 20k माइनस 15k Minus three hundred is equal to zero. So k plus twenty 
एंड के माइनस फिफ्टीन इक्वल जीरो ये आपके पास आ जाएगा के इज आइडर इक्वल टू माइनस ट्वेंटी और के इज इक्वल टू फिफ्टीन ये दो पॉसिबिलिटीज आपके पास आ गई ठीक है उसके बाद वो कहता है हैंस फाइंड द नंबर ऑफ पैंसीज इन फ्लावर बेड के नंबर ऑफ पैंसीज का क्या फॉर्मूला था हमारे पास नंबर ऑफ पैंसीज का हमारे पास फॉर्मूला था फोर एन प्लस सिक्स राइट गो बैक देर एंथ के ऊपर नंबर ऑफ पैंसीज कितने हैं फोर एन प्लस सिक्स के एथ के ऊपर कितने होंगे फोर के प्लस सिक्स ठीक है अच्छा अब यहां पे अगर आप के की नेगेटिव वैल्यू इनपुट करोगे तो आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाएगा यहाँ पे दैट्स नॉट पॉसिबल तो हम के की पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स नंबर ऑफ पैंसीज वो हमारे पास नेगेटिव तो नहीं हो सकते हम यहाँ पे सर फिफ्टीन यूज करेंगे इक्वल टू फिफ्टीन यूज करेंगे We get four into fifteen plus six, and that gives us sixty-six. Uh, so that's the number of pansies in flower bed number K there. All right. Is this clear to everyone? Any issues with this? All right, very good. So that's all for today. We stop here then. Uh, tomorrow, inshallah, we will have a class at around the same time, and we will be continuing with the May June 2016 paper. 2016 paper, we will complete it tomorrow, inshallah, and then we will move on to the 2020 papers. Okay, 2020 के हमारे पास चार papers रहते हैं जो हमें करने हैं. और तो वो हम papers करेंगे in the remaining time. और हम उसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स जो हमारे कुछ रहते हैं वो हम कवर करेंगे जो एक हमारा स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का टॉपिक रहता है ट्रांसफॉर्मेशन रहता है और एक और टॉपिक हमें करना है दैट इज कौन सा करना है बाकी कुछ कर लिए एवरी डे मैथ्स प्रॉबेबिलिटी राइट सो वी विल कंफर्म ट्रांसफॉर्मेशन और Statistics and probability, वो तो definitely करना है. If we have some time at the end, we will also do everyday maths with that. ठीक है? Mensuration के हमने किया हुए हैं. Isha, Alisha, यहाँ पे कुछ questions available हैं. इसी group के ऊपर आपके पास इसकी recording available होगी. If you have any other questions, you can post them on the group. Group में आप post कर दें. तो I'll try to respond to them there. Okay?